É, isso não é bom. Devemos nos manter hidratados ao ar livre. Bom, já que não temos suco, que tal fazermos um pouco? Graças a este liquidificador e aos presentes da natureza. Ela não é muito fã de copos, né? Isso certamente vai acordá-la. Precisamos de um espantalho para mostrar a estes pássaros quem manda aqui. E lá vem o Hug Wug para salvar o dia. Acho que ele até já tem alguma experiência fingindo ser uma estátua. O currículo dele é ideal para esse trabalho. Não acho que essa planta precise ser regada. Ela tem muita água. E ela está feliz em compartilhar. Vamos dançar! Hum, nada como melancia em um dia quente. Não chore! Agora nós podemos comê-la. Hum, talvez esse recipiente possa ajudar. E não no sentido de armazenar tudo. Agora temos uma bela melancia quadrada. Ou seria retangular. De qualquer forma, é bem mais fácil de empilhar. Além de ser customizável. Precisa ir ao banheiro, mas não há nenhum por perto. Essa cadeira já é um bom começo, mas precisamos de privacidade também. Esse faz uma sombrinha gostosa, além de servir como fantasia de tenda. Eu recomendo enterrar esses morangos. Então é daí que vem os bebês. Graças a Deus, é só uma boneca. Já que vamos usá-la para a nossa próxima ideia. Agora que tiramos a parte de cima... Podemos mergulhá-la em bastante tinta. Ela já está com uma aparência renovada. Essa cabeça é um ótimo lar para plantinhas. Poderia haver uma forma mais simples de carregar tudo isso. Poderia ser pior. Imagine se ela estivesse carregando ovos. Um coletor de frutas parece um aparador de grama dos nossos antepassados. Bem, ele funciona de maneira parecida. Além de cuspir as frutas para fora. Vamos ver se conseguimos providenciar a janta de hoje. Ei, não pise no cimento. Você não é famosa. Todo esse cimento está dando ideias a ela. Enche uma sacola plástica com cimento. Repita o processo várias vezes. Organize as sacolas sobre um caminho de terra. Sem se esquecer de um pouco de calor. Em pouco tempo, você terá um caminho de pedras improvisado. Caramba, um dinossauro inteiro! Geralmente, encontramos só os ossos. Hum, ele tá bem sujinho, mas não o suficiente. Vamos adicionar mais terra. Agora, ele tem o próprio jardim. E a cor destaca os olhos dele. Hora de plantar! Espera aí! Esse balde tá quebrado! Tesouras são sempre um sinal de que ela está maquinando algo. Tá tudo bem! O look rasgado tá na moda! Nada melhor do que bolsos! Eles são tão práticos! Você poderá levar seu jardim com você aonde quer que for!
O quê? Desde quando temos uma piscina de lama? Não! Um vazamento! E agora? Quem poderá nos defender? Na falta de um super-herói, temos fita adesiva, o material supremo da gambiarra. Uh, ela é bem pegajosa. Tudo está selado e resolvido. E ainda aparece o um rostinho. Não acho que esse seja o verdadeiro significado de seios fartos. Quando dizem que toda rosa tem espinhos, não acho que seja só uma metáfora. Um removedor de espinhos? Tudo para não usar luvas. Saiu de uma vez. Até mesmo aquelas folhas terríveis. Não jogue água demais. Desculpa, acho que eu te amaldiçoei. Vamos, rápido. Ainda há um jeito de salvar a plantinha. Talvez esse sistema de irrigação ajude. Primeiramente, adicionamos um pouco de água. Certifique-se de que tudo esteja no local certo. Nós podemos controlar a quantidade de água que sai. Toda essa jardinagem dá um trabalhão. Tá começando a ficar meio azeda? O molde de desodorante podemos nos higienizar de forma natural. Ainda bem que estamos na natureza. Adicione um pouco de babosa e coloque algumas flores com cheirinho de frescor. Você deve sacudir, não misturar. Bem melhor para você e para quem convive com você. Uau, cavar buracos é difícil, mas acho que já fizemos bastante progresso. Só isso? Achei que ela estava fazendo isso há um tempão. Hã? Acho que uma nova pá duplica a mão de obra. Principalmente se conectarmos as duas. Lembre-se de manter os baldes próximos um do outro. Terminamos. Hora de almoçar. Nós podemos nos divertir com mais coisas em dobro. Você tá sujando tudo. Ah, é o balde furado de novo. Talvez haja conserto, ainda que eu não entenda porque você não resolveu isso ainda. Use a planta para tampar o buraco e cubra a parte de cima com terra. Pode estar de cabeça para baixo, mas funciona. A beleza da natureza sempre foi fonte de inspiração para artistas. Fofo! Não é muito realista, mas é para isso que existem fotos. Bem, se você não gostou, é só começar de novo. Melhor ainda, dê uma chance à planta. Olha como ela dança. Você pode pintar com as cores do vento. É abstrato. Mas uma tela pintada por uma árvore deve valer uma fortuna. Essa garota tem o coração de ouro e o dedo verde. Acho que eu me adiantei. O que rolou aí? Talvez possamos fazer uma troca? Isso vai nos ajudar a transplantar rapidinho. Tomara que essa nova planta dure. 
Muitos objetos floresceram hoje 